hezký den všem. Tak v dnešním podcastu vám povím, jak mi smazali účet na YouTube, jak jsem se bránil a jak se mi ho podařilo získat zpět. Vy, co mě občas sledujete, tak jste si pravděpodobně všimli, že jsem začal přednedávnem používat nejen intro, ale i outro. V outro byla taková holčina, která ležela na posteli, koukala do notebooku a neměla kalhoty. To samotnému YouTube nevadilo. Zkoušel jsem několik variant, studoval jsem podmínky komunity a všechny možné podmínky, které jsem na YouTube našel a troufám si tvrdit, že to outro bylo v pořádku. Ani samotné algoritmy mi videa nijak neničily a normálně bez omezení věku je zveřejňovaly. To, co jste mohli vidět, byla nejméně odvážná scéna z hodinového natáčení a z asi sedmi nebo osmi dalších různých variant. Tyto varianty jsem se rozhodl na Silvestra loňského roku zveřejnit a udělat tak speciálek pro nejen fanoušky. Video jsem teda sestříhal, kdy nejodvážnější scéna byla taková, kdy ta holka byla čelem ke kameře, na sobě neměla vůbec nic a buď si inkriminované partie nějak zakrývala rukama, seděla tak, že to nebylo vidět a když, tak na nich měla samolepky kanálu. Tak to jsem sestříhal video a někdy v září nebo v říjnu jsem ho nahrál do studia YouTube, což je vlastně portál pro autory a já čekal jsem, jak to algoritmy vyhodnotí. Ještě v průběhu nahrávání jsem sám já zvolil, že video je omezené věkem a potom jsem v editoru YouTube zamazal všechny části, které by mohly být podle mě tak nějak riskantní. Před tady tímto vším jsem prostudoval důkladně pokyny pro komunitu a troufnu si tvrdit, že to video to splňovalo. V podstatě hlavním znakem komunity v otázce na hoty je, že to video nesmí být nějak provokativní. Myslím si, že nebylo a sám já jsem ho označoval za dokument Remake of a neby jak vznikalo outro. YouTube to teda zkontroloval svými algoritmy, dal mi za pravdu, že mnou omezený věk je v pořádku a video se tvářilo jako bezproblémové. Výborně, dva měsíce mě tam vyselo a nic naznačovalo, že bude problém. Přišel den D, hodina H a video, naplánované video se zveřejnilo. Mělo velice nízkou sledovanost, až mě to překvapilo, trošku zklamalo, ale už v minulosti jsem zjistil, že když se moc snažím, tak to většinou nenese ty výsledky. Říkám, dobrá, nevadí. Tři hodiny na to byl kanál bez jakéhokoliv varování, e-mailu, nebo z důvodu nějakých předchozích sankcí zrušen. Jediné, jak já jsem se o tom dozvěděl, tak byla e-mail, který mi přišel. V ten moment v odběratelech, pokud jste ten kanál odebírali, tak se tam to video, ten kanál nezobrazoval, žádné video nebylo dohledatelné, žádný komentář nad, u cizích videí nebyl viditelný, prostě naprosto mě YouTube smazal ze světa. Jediná možnost, jak se tomu bránit, nebo jediná oficiální možnost, jak se tomu bránit, je podat odvolání. Na odvolání je odkaz přímo v tomhle e-mailu a okamžitě jsem věděl, že to je naprosto zbytečná snaha. Nicméně, dobrá, uběhly asi tři nebo čtyři dny, kdy kanál neexistoval a já jsem teda sepsal, bohužel s omezením znaků, tak jsem se snažil v angličtině tam nadspat vše, když proč si myslím, že to zásady komunity neporušilo, jak, jsem, jak to video vypadalo, že je to vlastně dokument, že dokument je výjimka, že výjimka, která může být, u které může být zveřejněná nahota, že to splňuje, že si opravdu myslím, že je to v pořádku. Byl Silvestr 31.12. a 10 minut na to přišla e-mailová odpověď, Dle mého názoru naprosto automatická, že velice zvážili mé odvolání, ale že bylo zamítnuto. Zároveň psali, že mám možnost opakovaného odvolání, avšak na ty z největší pravděpodobnosti nebude přihlíženo. To znamená naprostý konec. YouTube teda nabízí, nebo Google obecně nabízí službu, které, ve které vám dovolí stáhnout veškerý obsah z Gmailu, z YouTubeu, z disku, 
a z dalších služeb. Pokud tam teda něco používáte, je možné si to takto zálohovat. V ten moment, kdy mi smazal účet, tak mi nedovoloval stáhnout ani tyto zálohy. Byly tam videa na následujícího čtvrt roku, protože já takhle stříhám, já stříhám jenom asi čtyřikrát do roka. Byly tam videa, které vyjdou v červenci, bude tam, bylo tam video, které má vít, nebo možná už vyšlo teďka v březnu. A byly tam prostě daleko pracnější videa, například v tornádo nebo v tom, v hruškách. To bohužel už se mě znovu podaří, nepodaří natočit a já si videa, která zveřejňuji, nezálohuju. Protože mi to přijde zbytečné, jsou to stovky gigabajtů dat, plní to disky a proč je to na YouTube? Najednou to nebylo. Tak jsem začal googlit docela silně, a co se dá ještě dělat, pokud něco, ale mezi námi nevěřil jsem ničemu. Říkám, bohužel toto jsem prohrál. A přemýšlel jsem, jestli prostě zakládat okamžitě nový kanál a ty nejnovější videa, která byla plánovaná na ten čtvrt rok, e, tam nahrát nebo zkoušet. Tak jsem teda zkusil zabojovat. Našel jsem na YouTube nějaké video, kde tam Borec vykládal, jak mu teda smazali neoprávněně účet a vypisoval tam všechny možnosti, jaké máte a v podstatě doporučoval zkusit naprosto všechno. Psat všude, kde to jde, prostě se snažit. Takže, naštěstí se mi podařilo vygooglit nějaký e-mail do Google. Je to e-mail, do kterého se mají zasílat uh, vyhrané soudy proti Google, což mě teda zaskočilo, ale dobrá, napsal jsem tam sáhodlouhou, asi dvoustránkovou odpověď v angličtině kde jsem citoval podmínky Google, podmínky YouTube, vysvětloval jsem jim, že doposud ten kanál neměl žádnou sankci, že ty videa si opravdu myslím, že byly v pořádku, že je tam přes 100 videí, které jsou OK, a to jedno to naprosto zrušilo. Takže tohle jsem napsal e-mailem do Google, potom jsem psal podobnou zprávu na nějaké googlovské fórum, ale tam vám víceméně nikdo z Google neodpoví, tam vám odpoví akorát ostatní diskutéři, kteří vám bez tak napíšou, že no určitě Google ti to samozřejmě zablokoval nechtě. Další možností je, pokud jste v partnerském programu Google, tak máte přímo možnost odpo- oslovit podporu. Je to snad nějaký helpdesk v Indii, ale samozřejmě brci umí velice dobře anglicky. Bohužel já nejsem v partnerském programu Google respektive v partnerském programu YouTube. Do toho okamžiku, ne že bych byl nějak skálně proti, ale docela veřejně a často jsem rozhlašoval, že do něj nikdy nevstoupím. Nikdy neříkejte nikdy, protože po této zkušenosti si myslím, že ten partnerský program není úplně... Já jsem si teda nemyslel ani do posud, že je úplně špatný. Mně se jenom nechtěla řešit ta administrativa, která je s tím spojená. A v podstatě jsem byl ochotný na nějaké ty výdělky kašlat. Já na ten, na ten program samotný teda stále nedosahuju, protože tam je mimo jiné podmínka tisíc odběratelů, kterou nemám. A já jsem teda rozhlašoval, že jakmile je budu mít, tak do toho programu nevstoupím. Tento moment jsem otočil, protože mít možnost konzultovat obsah před nahrátím, jestli mi nějak ublíží nebo ne, a mít zároveň možnost toho supportu, je si myslím opravdu hodně. Poslední z variant, kterou jsem zde měl, tak je Twitter. Na Twitteru existuje stránka YouTube, YouTube support, nebo nějak tak se jmenuje, a tam jde s reálným člověkem si dopisovat s YouTube supportem. V podstatě je to jediná možnost, jak donutit YouTube nebo nějakého zaměstnance v YouTube, aby se na můj případ podíval. Bohužel tweety jsou omezené na velice kratoučké zprávy, takže já jsem to tam roztvítoval asi na pět nebo šest zpráv, které jsem maximálně osekal. Dal jsem tam odkaz na to Google Forum a čekal. První odpověď padla Dobrý den. Děkujeme, že jste se na nás obrátili, zkoušel jste odvolání, tak jsem napsal, že zkoušel, že se teda domnívám, že bylo automaticky zamítnuté a že bych byl velice rád, 
aby se na to podíval nějaký člověk, protože já si opravdu myslím, že jsem nic neporušil a začal jsem tam vypisovat jednotlivé body podmínek komunity a u každého jsem zdůvodňoval, že si vážně myslím, že ne. Je to, co jsem zveřejnil, YouTube vlastně vyhodnotil jako videa pro dospělé, které na YouTube nemají co dělat, ale že to byl opravdu dokument, že to opravdu nemělo, nebyl účel, aby to někoho vzrušovalo a podobné. Borez mi teda slíbil, že jo, že, že to předá dál, že se na to podívá, ale že nic neslibuje. Tak jsem teda na pět čekal, co bude. Trvalo to asi tři, čtyři dny. A přišel mi e-mail. Vážený uživateli, velice se vám omlouváme, ale pochybili jsme v odstranění vašeho kanálu. Váš kanál vracíme zpět. To za ten týden byla opravdu nejúžasnější zpráva. Já se teda za nějakého youtubera nepovažuji, ale uvědomil jsem si, jak moc jsem na YouTube závislý a jak moc mě to hlavně baví. Protože ty tři nebo čtyři nebo pět nebo kolik to bylo dní, jednak byly jako věčnost, jednak já jsem měl naprosto po náladě. A samozřejmě v kombinaci s Vánocemi, v podstatě mě to ty Vánoce zkazilo. V zápětí teda přišel asi minutku dvě druhý e-mail, že ono inkriminované video Remake of Outro bylo odstraněno, protože porušuje prostě zásady na hoty. A od té doby mě to v YouTube studiu upozorňuje, že tam mám teda sankci, která mě vlastně v ničem neomezuje, že je to pouze upozornění, že takhle by to vážně nešlo. Tak to tím bych to vlastně ukončil. Jediné, co mě zachránilo, tak být na YouTube slušný, prostě ne, nenadávat jim, hele, vy jste mě zebrali kanál, okamžitě ho navalte zpátky, nebo, nebo uvidíte. Neuvidíte, YouTube je obrovská, potažmo Google je obrovská korporace, proti které osobně si myslím nemá cenu bojovat. V podstatě první věc, kterou jsem udělal, tak jsem v editoru odmazal outra ze všech videí, která byla nebo měla být nahraná a zveřejněná. V některých místech teda to outro můžete částečně vidět, ale nikdy to není na sken celé postavy a v podstatě jsou ukázány jenom záda. Takže na závěr jediné, co vám mohu v takovém případě doporučit, tak je obrátit se na Twitter. Já jsem si ho třeba osobně jenom kvůli tomu zakládal, protože já Twitter nemám a už ho ani nemám, já jsem ho zrušil. Je to v podstatě jediná možnost, pokud nejste jako velký youtuber, aby vám někdo pomohl. Doporučuji samozřejmě zkusit psat i na všechny ty ostatní fora, prostě snažit se. Kdybych se nesnažil, tak ten kanál nemám a už mít nebudu. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že se návodem v tomto videu nebudete nikdy muset řídit a kdyby náhodou jo, tak bojujte, protože má to cenu a pokud jste v právu, tak to pravděpodobně vyhrajete. Já vám děkuji a přeji klidný zbytek dne.